Umi stays the hut. Assalamualaikum. In this vlog, I am going to a dinner vlog. I am going to make a recipe for the recipe. I am going to make a video. 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 I am going to அப்ப இது வந்து கட் செய்து கழுகி க்ளீன் ஆக்கி எடுக்கணும் அப்ப நான் கழுகி க்ளீன் ஆக்கி எடுக்கാൻ போவானே அப்ப க்ளீன் ஆக்கி எடுத்துட்டு இனி ஒரு கடாய் வெச்சு கொடுத்துட்டு இதிலேக்கு ஆவிசத்தின வெளிச்சண்ண ஒழிச்சு கொடுக்க இனி இதிலேக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் கறிவேப்பிலை இட்டு கொடுக்க ஏகதேஷ ஒரு 2-3 டேபிள்ஸ்பூன் வெளிச்சண்ண ஒழிச்சு கொடுத்துட்டு இனி இதிலேக்கு எரிவின் ஆவிசத்தின பச்சை முளக இட்டு கொடுக்கணும் இனி இதிலேக்கு ஒரு 10 அல்லி வெளுத்துள்ளி சதச்சதும் ஒரு சிறிய கஷ்ண இஞ்சி சதச்சதும் கூட்டி இட்டு எடுத்து நல்லாய் ஒன்னு மொரிச்சு எடுக்கணும் ஒரு நாடன் ரீதியிலுள்ள கறியാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാக்குனது முளகு ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പ എരിവ് വേണ്ടുന്നവര് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് அப்ப இதிலேக்கு ஒரு சவாள நீளத்தில் எரிஞ்சதும் ஒரு 10 12 செரி உள்ளி செறுதாய் எரிஞ்சதும் கூடி சேர்த்து நல்லாய் ஒன்னு வாட்டி எடுக்கணும் நல்ல சாஃப்ட் ஆனது வரை வாட்டி எடுக்க இனி இதிலேக்கு ஒரு வெளிய தக்காளி நீளத்தில் எரிஞ்சதும் கூடி சேர்த்து நல்லாய் வாட்டி எடுக்க இப்ப தக்காளி நல்லாய் வாயனதின சேஷம் இதிலேக்கு அரைப்பு வச்சு கொடுக்க நான் அரைப்பு ரெடி ஆக்கி வெச்சிட்டேன் அரைப்பு நான் ரெடி ஆக்கியது 10 காஷ்மீரி சில்லி நல்ல சூடு வளத்தில் குதிர்த்ததின சேஷம் அரைச்சு எடுத்ததാണ് அதின் கூட 2 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி கூடி சேர்த்து கொடுத்துட்டேன் மல்லி முழுவனாயிட்ட உள்ளதானെങ്കിൽ காஷ்மீரி சில்லி குதிர்த்து வைக்கின சமயத்து தன அதின் கூட மல்லியும் கூடி சேர்த்து கொடுக்க மல்லி முழுவனாயிட்ட இல்லாதது கொண்டு நான் பொடி சேர்த்து கொடுத்ததാണ് നിങ്ങൾ சேர்க்கும்போது மல்லி முழுவனாயிட்ட உள்ளது உண்டെങ്കിൽ சேர்த்து கொடுக்க நல்ல டேஸ்ட் ആണ് രണ്ടും കൂടി முழுவனாயிட்ட உள்ளது சேர்த்து கொடுத்தால் அப்ப சூடு வளத்தில் குதிர்த்து கையால நல்லாய் அரைஞ்சி விட்டு மிக்ஸில அப்ப நல்ல டேஸ்டும் உண்டாம் இது போல செய்தால் அப்ப இது போல நல்லாய் அரைச்சிடுக்க கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கூடி சேர்க்கணும் அரைச்சிடுக்கின சமயத்து அப்ப அரைச்சிடுத்து இதின் ஒரு பச்சை மணம் மாறினது வரை இது போல வந்து வாட்டி கொடுக்கணும் கொஞ்சம் கட்டியில அரைச்சிடுக்கின்றதானെങ്കിൽ பட்டன் வாயன்னு கிட்டும் இது கொஞ்சம் லூஸ் ആയി போயதோண்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எண்ணெய் தெளிஞ்சி வரான் இப்ப எண்ணெய் தெளிஞ்சி வந்து கையால சிக்கன் கட் செய்தது இட்டு கொடுக்க இப்ப இது நல்லாய் வந்து mix செய்து கொடுத்ததின சேஷம் இதிலேக்கு ஆவிசத்தின வெள்ளை ஒழிச்சு கொடுக்க அப்ப நேரத்து நம்ம அரைச்சிடுத்த மிக்சில തന്നെ கொஞ்ச வெள்ளை ஒழிச்சு வந்து mix செய்து ஒழிச்சு கொடுக்கின்றது இனி இதிலேக்கு ஆவிசத்தின உப்பு கூடி சேர்த்து கொடுக்க இனி இதிலேக்கு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசால பொடியும் പിന്നെ ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசால பொடி கூடி சேர்த்து கொடுக்கின்றது சிக்கன் மசால பொடி ஆப்ஷனல் ആണ് அது உண்டെങ്കിൽ சேர்த்து கொடுக்க நல்ல டேஸ்ட் ആണ് சேர்த்து കഴിഞ്ഞால் നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മുട്ട കോഴിക്ക് നല്ല വേവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കടായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കുറേ സമയം എടുത്ത് വേവാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കുറേ ടൈം എടുത്ത് വേവാൻ മുട്ട കോഴി നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുക്കറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കടായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മുട്ട മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് മുമ്പേ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പൊട്ടിപ്പോവും പിന്നെ വേവ് കുറച്ചാണല്ലോ മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുട്ട വേവാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ട വെന്തിട്ടുണ്ടാവും മുമ്പേ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് കലങ്ങി പോകും മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കടായിൽ വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ 
അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കറി കോഴി ഹാർഡാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറി കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരി റെഡിയാക്കുന്നത് പുഴുക്കലരിയുടെ പൊടിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചരിപ്പൊടിയും ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് വാങ്ങാറ് കോഴിക്കോടൻ പത്തിരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് മടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പാക്കറ്റ് പൊടി വെച്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പുഴുക്കലരിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ഓസിൻ്റെ പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഉപ്പ് ചേർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം വേണമെന്നില്ല നല്ല ചൂട് വെള്ളം ആയാൽ മതി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നില്ല നല്ല ചൂട് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും പത്തിരി അതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടായാൽ മതി വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പുഴുക്കലരിയുടെ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ചൂടാം പച്ചരി പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പത്തിരി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മാസ്ത സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കൂല ആ വാങ്ങി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പുഴുക്കലരിയുടെ പൊടിയും പിന്നെ ഒരു പച്ചരി പൊടിയുടെ പാക്കറ്റും വാങ്ങി വെക്കും അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വയ്യായികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് പത്തിരിയാണിത് പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതുപോലെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ചൂട് ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ മോള് ഇവിടെ മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ കേക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ വാനില കേക്കിൽ അവൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് വലിയ മഗിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതിയോളം പൊന്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് ചെറിയ മഗ് മഗായതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരിക്ക് കുഴച്ചത് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഇനി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തടവി കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി പ്രസ്സിൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ വിരിച്ച് ആണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കയ്യിൽ ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം പത്തിരി ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി മാവ് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പുഴുക്കലരിപ്പൊടിയും പിന്നെ അരക്കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പത്തിരി ചുടാൻ ഞാൻ തവ ചുടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അധിക സമയം വെക്കരുത് മുകളിൽ ഒന്ന് ആറുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു അര മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി പൊങ്ങി വരും നല്ല പൊങ്ങി വരും ഈ പത്തിരി കൂടാതെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണിത് നമ്മൾ കുറേ സമയം വെച്ചാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊടിയായതുകൊണ്ട് തന്
അപ്പോൾ പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇടക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടി പൊടിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് പത്തിരി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇനി നിങ്ങൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ മോളുണ്ടാക്കി കേക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവൾ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം മൈക്രോവേവിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടും പിൻഷാല നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയി കാണാം താങ്ക് യ